friends. Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. Visakha Patna ni rise dhani ga chayal anna pradhanam ayana demand to patu Visakha Kyandra nga abiruddhi jaragali, Uttarandra abiruddhi jaragali, Tadwara Uttarandra vinikubadu tanamani di Valasala vidhanamani di pootti ga kanumaragi pootti nana abiprayam chala yalana nchi ushtondi. Imajja karam lho adhi perivutu ushtondi. Haithe pradhanam ga Visakha rise dhani chayali उत्तरांध्र को प्रत्येक में निदुलु क्या टाइम चाहिए लेकिन ते उत्तरांध्र को प्रत्येक इंगा चोड़ा रहे अन्ना प्रधान में ने डिमेंट तो आंध्र प्रदेश संबंधित ना मैधा वर्ग में ने दी छिलो डिल्ली के पीलपुस्त नट लगा मन समाचार उन्होंने ये छिलो डिल्ली कार्यक्रम में ने दी ये देते डिल्ली लोग अध्यक्ष गंदरगोड़ा में परिस्थितियों ने ची पुत्र सालों गट्टे की विशाल पट्टों राज्य दाने का लेदर टेप आ परिपालन राज्य दाने का कौन सा गाले आना प्रधान में ने डिमेंडे दिन में ना को उन्नत लगा मन का समाचार मंटो दी ऐ ते इवन नी विषय लो स्पष्ट तीस कुने दुगु मंतो मैदा वर्गने संबंधी Sir, Vijay Kumar Garu, I am going to talk about the demand of Thaizaga Visaak Patna and Raizdhan Ga Chayali and Pradhanam and Demand Meda. Gani, Uttarandra Aiburudhi Chayali and Demand Meda. Gani, Visaak Patna, Dilli Lo, Okaroos Dekhs Chayali, Idanta Mayadha Vargo, Alo Chishto Ondi and Samachar Mantho Ondi. Idhe Nijuwe Nanta Ra. Ante, Mee Radiya Dhani Ke Samadhano Chappal Ante, Dhe Backdrop Kuntha Chappal. Chepte Kuntha Avagahana, Viewers Kuntha Ondi 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 Gata Prabhutnu Rindwayal Padnalvu Pandam Dilo Apatya Mukhyamantri Chandrababu Naidu Garu Samanyayu, Samadharmo, Samatuljita Pati Nchu Undu Nte E Prasna Ocche Dikad Kani Aayinu Rindwayal Padnalvu Pandam Dilo Chala Bias Dikad Chala Deterrent Dikad E Pranta Natu Raili Shema Pranta Anni E Tu Puttalandhra Pranta Anni Poort Dikad Neglect je, sir. Ah, neglect lo ceri tu malah, yang ini ente. Di ni, terwata, jangan mohon ni dekat rumah menteri dekat ucin terwata. Atau na ceri sana te nama ni sir, ni, sari cia dawa ni, ini, ini formula, mudah raja ni dekat dalam la formula ni ni, previous peter. Ya, actual ke ini mudah raja dalam la formula ni ni, di ni brain child jangan mohon ni dekat ni. Hendak ente, raja ke inga, rastong la tengok balu mandi, ani. Ani raja yang perangga, atau sektun tu kawatii, aino, ini indukan te, aini cahala dora ala cintoni, ini muda raja nul dalan le formula ni, jangan mohon ni dikar perwes petir. Indukan te, ipur ke samatul jite ini equal premium leh tu, ini kualiti cahala unai, ini muda peram tallo, ente ini kosta andra, rail sema, utthara andra majelo, cahala ini kualiti sunai, ini ini kualiti sun ceri ceri ikhote, rano na rojillo. Cara pramada mandi, begini begitu ada rasial laga, ikkara goda, percaya, pranti itu tu, yang pergi, pranti yang wadu, strongu, gak nelbadi, percaya rasial gak udah tarik mon alochan, dua alochan tu ni, ainu mukti menteri garu, ini alochan, ceser, muda rasial ni. Ante wakar sah, puru mir cepi nanti correcto, ini peribarana rasial ni gani, lezat niaya rasial ni gani, ya kuni prantaal ni petuk undu wara. Paripalan, Vikendri kerana cahaya ni, Menteri Menteri Jagan Mohan ada alu cina. Ini kacit tengga, cahaya warga lu sendu justru na peristi. Kani, ide sandar pulo, amarah itu rajda ni kaya, ini ti pergi, yang istana lu, court lu, nalu itu na peristi, Supreme Court lu, kejuru na apa jam lu. Miru, ini percik mana, visak pertama ni percik ni kaya, rajda ni kawali, paripalan rajda ni kaya kawali ni, demand justru na, leh dente mi. Plan, plan of action ini terasa. Aduh, mazat ini cie, ini demand undan di. Ibu ala kuatkan kadu mazat ini cundi. Hendak kan te? Ini mudah rajadhan lalu, tarat visak pertama peribalan rajadhan ini kawalan kunte. Ini peran tamam ta, anni rangga lalu ni beri ku beri undi. Wakai rangga beri kadu, rajin kengga beri ku beri undi, arti kengga beri ku beri undi, samaj kengga beri ku beri undi, sauskut kengga beri ku beri undi, wijaya rangga lalu beri ku beri undi, arugya parangga beri ku beri undi. Anak beri ku beri undan, yakar anta beri ku beri undi. Apa yang kita buat dalam tiga-tiga ente, yang itu kami kita buat dalam tiga ente, bagi seria, ati yang ente massive injustice jari kendi, massive injustice si perantauan jari kendi, mati mati ni cie, anda ko pasal anda lalu ni, ini ini ini, 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 ini,
దీని ఆల్టర్నేటివ్ అనేది కూడా ప్రజల్లో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి ఆయన తాలూకా గ్రీడి ఆశ దురాశ కోహిసివ్ ఫోర్స్ తోని అధికారం ఉన్నప్పుడేమో కోహిసివ్ ఫోర్స్ వాడాడు సప్రెస్ చేశాడు ఈ ప్రాంత రెండు ప్రాంతాలని అప్రెస్ చేశాడు చేసి అధికారం ఉన్నప్పుడు అధికారం పోయిన తర్వాత ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సమన్యాయం సమపాలన అని సమతుల్యత పీక్వల్ ప్రేమం పాటించడం కోసం చేస్తే అతను ఆర్థిక అధికారంతో ఆర్థిక సంపదతో తన తనకు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా నుంచి తనకు ఉన్నటువంటి ఇంకా విద్య ప్రత్యేక సంస్థల ద్వారా వాటి ద్వారా దీన్ని అడ్డుపడుతున్నాడు ఇది చిరకాలం అడ్డుపడతాడనే డౌటు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఇతను ఈ రాష్ట్రానికి అసలు ఈ రాష్ట్రానికి అతను చేసిన ఎవరికెవరికో వెన్నుపోటు పొడిచారో లేదో తెలవదు కానీ నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఈ ఈ రాష్ట్రానికి రెసిడ్యూరీ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రం తెలంగాణ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత దీనికి ఆయన వెన్నుపోటు పొడిచారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఆయన పెట్టినటువంటి ఏకీకృత రాజధాని అమరావతి అనే దాన్ని ఇప్పుడు అది ఒక వెన్నుపోటు కత్తిలాగా మూడు ప్రాంతాలకి పొడుస్తాడు ఎవరు సుఖ శాంతులతో లేరు ఆయన పెట్టిన ఫార్ములా ఈ మూడు ఫార్ములాలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పెట్టినగా ఇదైతే అంతా ఈ పాటికి గ్రోత్ ఎంతో అప్పుడు ఎంతో డెవలప్ అయ్యేది దాన్ని ఇప్పుడు ప్రతి దానికి అడ్డుకుంటున్నారు భవిష్యత్తులు కూడా ఇదే ఎంత మెజారిటీ వచ్చినా ఆయన లిటిగెన్స్ వాడికి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా ఉంది అది వాడుతున్నాడు ఒక పెద్ద సంస్థ ఉంది మూడు సంస్థలు ఇంపార్టెంట్ దాన్ని వాడుతున్నాడు తర్వాత సామాజికంగా ఆర్థికమైన బలమైన సామాజిక వర్గం దాన్ని వాడు దిస్ క్లాస్ హ్యాస్ బికమెడ్ అంటే డిటర్ డిటరెంట్గా అంటే అంటే ప్రివెంట్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ల్యాగింగ్లో ఉంది అభివృద్ధిలో ఈ ల్యాగింగ్ని కూడా పూర్తిగా తన యొక్క ఇనపు పాదంతో బట్టి పెట్టి అలా ఉంచుతున్నాడు నేనేమంటున్నానంటే ఇది ఇలాగ ఎంతో కాలం కొనసాగితే చాలా ఇంకా ఇది అటు రాయలసీమ కానీ ఇటు ఉత్తరాంధ్ర కానీ ఒక సోమాలయ్య ఇతోఫియాలో తయారు చేస్తాడు అతను ఒక సోమాలయ్యలాగా ఒక ఇతోఫియాలాగా ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఆయన తయారు చేస్తాడు కాబట్టి ఇది ఎంతైనా దీని గురించి అందరూ విద్యార్థులు యువకులు ప్రతి సంవత్సర తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ రాజకీయ నాయకులు అందరూ దీని గురించి ఆలోచించాలి ప్రతి ఒక్కరు రైతులు కూడా ఆలోచించాలి మీరు మేధావి వర్గం అనేది ఢిల్లీ దీక్షకు సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం వస్తుంది ఇది దీని కార్యాచరణ ఏమైనా జరుగుతుందా సార్ త్వరలో ఏమైనా అంటే జరుగుతుందంటే మేము ఇంకా ఐడియా ఇండివిజువల్గా ఉందండి ఉంది కానీ మరి అందరూ అనుకోవాలి అనుకొని దీని గురించి సాధ్యాసాధ్యాలు చూసి దీనికి అందరి సహకారం తీసుకొని తీసుకొని ముఖ్యంగా దీనికి అందరూ సహకారం ఉండాలి ఏదో గ్రూపు మేధావులని మేము కానీ విద్యార్థులను కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒకరి వల్ల అయ్యేది కాదు అంటే ఒకటిసారి ఇప్పుడు రాజకీయ పరంగా పార్ ప్రభుత్వ పరంగా ఒక కృషి అయితే జరుగుతుంది రాజధానిగా పా పరిపాలన రాజధానిగా విశాఖపట్నమే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు ఆయన కూడా త్వరలో జూలై నెలలో వస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించారు వస్తున్నట్లు కూడా సమాచారం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మేధావులు మౌనం వహిస్తే అది దేశానికి ప్రమాదకరం అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు విశాఖపట్నం విషయంలో కూడా అదే ఆలోచనతో మేధావ్ వర్గం అనేది ఆలోచిస్తుందా ఢిల్లీ వెళ్ళి దీక్ష చేయడం ద్వారా విశాఖపట్నం అంటే ఒకటి పరోక్షంగా న్యాయ వ్యవస్థలకు కానీ లేదంటే దేశ ప్రజానీకానికి కానీ విశాఖపట్నానికి ఏం తక్కువ అన్నది మీరు చెప్పదలుచుకున్నారా అనేది విశాఖపట్నానికి ఏమీ తక్కువ కాదండి అన్ని రంగాలలోని విశాఖపట్నాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్నట్టు డెవలప్ చేస్తే సిరి సంపదలు సిరుడు అక్కడ కాస్తాయి ఏ రంగంలో అవన్నీ డీటెయిల్ వేరే వీడియోలో మీరు అడిగితే నేను విశాఖపట్నం ఎంత దీనికి పొటెన్షియాలిటీ అభివృద్ధి చెందడానికి ఉందో నేను చెప్తాను అది ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలిసే ఇక్కడ పరిపాలన రాజధానిగా ఆయన పెట్టడం జరిగింది ఆయన ఇక్కడకు విశాఖపట్నం ఎంత త్వరగా వస్తే అంత ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు మొత్తం మూడు ప్రాంతాలు ఇక్కడికి వచ్చిందంటే అటు రాయలసీమ హైకోర్టు వెళ్తుంది ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ నేను చెప్తానండి ఈ ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు అమరావతి రైతులు మేము దానం చేసాము అని అంటున్నారు ఏమిటి దానం చేశారు భూములు దానం చేశారు అంటున్నారు తర్వాత అన్న అన్నదాతలు అంటున్నారు ఒక విషయం ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఇంతవరకు విశాఖపట్నంలో కానీ ఈ ప్రాంతంలో కానీ అటు రాయలసీమలో కానీ రాజధాని విషయంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరినైనా రాజధాని పెడదాం అనుకుంటున్నాము భూములు మీరు ఎవరైనా ఇస్తారా అని ఒక్క రైతుని అడిగారా అది ఎవరు చెప్పలేదు ఒక్క రైతుని అడగలేదు 
అడిగితే ఇవ్వాలని ఏ రైతే అని అన్నాడా ఫస్ట్ పాయింట్ అందులో సెకండ్ పాయింట్ చెప్తాను నేను ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరిలో సెపరేట్ ఇది అయినప్పుడు రిసెర్జరీ స్టేట్ నుంచి మన స్టేట్ నుంచి తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అప్పుడు సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ మినిస్టర్ యూనియన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ మినిస్టర్ ఆయన పేరు మర్చిపోయి నేను ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు విశాఖపట్నం యాజ్ అ క్యాపిటల్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఆప్షన్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ ఇక్కడ కానీ విశాఖపట్నంలో క్యాపిటల్ పెట్టినట్టయితే నలభై ఐదు వేల ఎకరాల భూమి మేము ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అవు చేయండి దాని చూ డీనోటిఫై చేసి మేము ఇస్తాము ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోండి అన్నారు రైట్ అదే ఒకటి శివరామ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ కూడా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ కన్నా ఆ వచ్చినప్పుడే అప్పుడు ఆ యూనియన్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు ఈ భూ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఫ్రీగా డీనోటిఫై చేసి కన్వర్ట్ చేసి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఇస్తామని ఎవరు విన్నారా అది లేదు రైతులు అడగలేదు తర్వాత శివరామకృష్ణన్ గారు డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు మీరు ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడ కాదు మీరు అమరావతి అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ ఎ సూటబుల్ ప్లేస్ ఆర్ ఏరియా ఫర్ ది క్యాపిటల్ దాన్ని మీరు క్యాపిటల్ చేస్తే దివాళ క్యాపిటల్ అవుతుంది తప్ప అది ప్రాస్పరిటీ దాని మీద రాదు ఇది పేద ప్రజల తాలూకా ధనంతో కూడినటువంటి నగరాన్ని మీరు కొన్ని లక్షల కోట్లతో నిర్మించాలనుకుంటున్నారు ఇది ఎంతైనా కాదు అదేమో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఏరియా అది ప్యాడీ ఏరియా అది మనకి అందరికీ తిండి పెడుతున్న ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ పెట్టడానికి లేదు అయితే దొనకొండలో పెట్టండి లేకపోతే విశాఖపట్నంలో పెట్టండి లేకపోతే ఇంకో దగ్గర పెట్టండి అంతేగాని ఆ ప్రాంతం పనికి రాదు ఇప్పటికీ నేరు కూడా చెప్తున్నాను అమరావతి ల్యాండ్ అనేది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కాదు ఆ ల్యాండ్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన ల్యాండ్ అది కృష్ణానది తర్వాత అది కొండవీటి వాగు రెండు ఉన్నాయండి ఆ రెండు ఎప్పుడైతే కొండవీటి వాగు బై డైవర్ట్ చేశారు అలా ఇన్ని చేశారు కానీ కృష్ణానది కొండవీటి వాగు ఒకేసారి పొంగు వస్తే జనం లక్షల మంది చచ్చిపోతారు దానికి ఉదాహరణ చచ్చిపోతారంటే అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో దివసీమ వచ్చింది కృష్ణానది పొంగి అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్టాట్స్ ప్రకారం యాభై వేల మంది చచ్చిపోయారు అన్నారు పడవలు మునిగిపోయి ఆఫీసులు చచ్చిపోయారు ఎన్నో లక్ష లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి నష్టం జరిగింది అది ఇప్పుడు దాని గురించి కాయిన్స్ దాని గురించి క్షుణ్ణంగా ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటే ఆ రోజులు అప్పుడే అమరావతి పెట్టినప్పుడు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ అప్పు వచ్చేసింది అని అది డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అది అది వేరేగా ఒక ఇదవుతుంది తర్వాత డ్యామ్స్ అండ్ రివర్స్ అని ఒక చైర్మన్ అవుతున్నాడు హిమాంస్ తా తాకర్ అని ఉన్నాడు అతను ఏషియన్ డ్యామ్స్ అండ్ రివర్స్ ఆయన చెప్పాడు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ పట్టణం కానీ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాలో ఏ నగరాన్ని నిర్మించలేదు అలా నిర్మిస్తే అది ఫూలిష్నెస్ అందులో ఆ ప్రాంతం నుంచి వడ్డే సోమనాథేశ్వరరావు కూడా అక్కడ అమరావతి ప్రాంతంలో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఆయన కూడా ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడ ఫ్లడ్ అనేది అదే కృష్ణా అనేది అప్పుడు శివదీశంలో వచ్చినట్టు ఏ అర్ధరాత్రి వస్తుందో రేపు వస్తుందో పదేళ్ళు పోయి ఐదేళ్ళు పోయి వస్తుందో ఎప్పుడు వస్తుందో మొత్తం కొట్టుకుపోతారు తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్ అది అంత అక్కడ కట్టడానికి వీలు లేదు రెండోది ఐఐటి వారు ఏం చెప్పారంటే అది అందరూ తెలిసిన విషయం మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తున్నాం ఒకసారి ఐఐటి ప్రొసెస్ ఏం చెప్పారంటే ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మీకు తగ్గిస్తాది ఒక ఇరవై ఎకరాలు ఉండొచ్చు ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల ఎకరాల్లో కొండవీటి వాకు తర్వాత కృష్ణానది పొంగు వచ్చినప్పుడు ఈ వీటి మీద ప్రవహిస్తుంది ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల మంచి నుంచి అచ్చంపేట తర్వాత అమరావతి తర్వాత మన మంగళగిరి ఆ మండలాల మీద ప్రవహిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ నీరు ప్రవహించేటప్పుడు అది ఆరేటప్పుడు ఎంత అవుతుంది మొత్తం కొట్టుకుపోతాయి పొలా ఏది ఏదైనా బిల్డింగ్ చచ్చిపోయినా ఎవరు చచ్చిపోతారు సామాన్య ప్రజలు చచ్చిపోతారు వీళ్ళేమో భయ అంతస్తుల్లో ఉంటారు అంత నిర్లక్ష్య భావంతో తీసుకుంటే ఎలా అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ఆ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అక్కడ కట్టాలనుకుంటే పదమూడు అడుగులు ఎత్తున మొత్తం ఫిల్ చేయాలి ల్యాండ్ పదమూడు ఎకరాలు కప్పాలి దాన్ని అంటే ఎన్ని లక్ష ఎంత డబ్బు అవుతుంది అంటే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు అవుతుంది అన్నారు దీనికి ఎంత అవుతుందండి అది కప్పడానికి తర్వాత ఇది మ్యాట్ ఫౌండేషన్ వేరే ఉంది మ్యాట్ ఫౌండేషన్ అంటే మన మామూలుగా పునాది తీసుకుంది అది అక్కడ తీయాలంటే పైల్ పిఐఎల్ పైల్ ఫౌండేషన్ అంటే రిగ్గింగ్లు తిప్పి నూట ఇరవై అడుగులు తవ్వాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ అంశాలన్నీ ఆల్రెడీ ప్రస్తావన వచ్చాయి అంటే ఇంత నష్టం జరుగుతున్నప్పుడు ఎస్ ఖచ్చితంగా సార్ ఈ అమరావతి ఇష్యూ చుట్టూ అసలు ప్రజాభిప్రాయం లేకుండా ఏకపక్షంగా 
అమరావతి రాజధాని అనే పేరుతో చంద్రబాబు చేసినవన్నీ కూడా దాదాపుగా మీరు చెప్పిన అంశాలన్నీ కూడా కరెక్టు అది ఇప్పటికే చాలామందికి తెలుసు కొన్ని వాటిని మసిపూసి మారేడుగా చేస్తున్నారు అన్నది కూడా తెలుసు అంటే ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ కేంద్రంగా మేధావ్ వర్గంతో పాటు ఎవరు ఎవరైతే కలిసి వచ్చే ప్రజా సంఘాలు కానీ విద్యార్థులు కానీ వారందరితో పాటు కనుక వెళ్తే ఢిల్లీలో ఎవరి దృష్టికి ఈ అంశాలు తీసుకురా రావాలని మీ ప్లాన్ అనేది అంటే మాకు ఒక ఐడియా అంటూ ఉంది ఎందు ఎందుకంటే అమరావతి రైతులు చాలాసార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళ వాయిస్ని వినిపించారు అది పార్లమెంట్ సెషన్స్లో కానీ మరి మిగతా రాష్ట్ర నాయకులకు కానీ అక్కడ మీడియాకి కానీ వాళ్ళ తాలూకా ఆ ప్రాబ్లంని లేని ప్రా వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళే సృష్టించుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లము అందరికీ ఇది చేశారంటే దీనికి ఒకసారి తెలుగు సామెత ఉంది చలంగారు ఏమంటారంటే శ్రీశ్రీ గారికి వచ్చిన ప్రాబ్లము అది దేశానికి ప్రపంచానికి వచ్చిన ప్రాబ్లము శ్రీశ్రీ గారి ప్రాబ్లం కింద భావిస్తారట అదే సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారికి వచ్చిన ప్రాబ్లం తన బాధ ప్రపంచం బాధ అట అలాగా రైతుల యొక్క బాధ ప్రపంచానికి బాధ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్కి ప్రపంచానికి బాధ దానికి వెళ్ళి అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అదే అదే పద్ధతి వాళ్ళే అన్యాయంగా ఒక ఒక నీతి న్యాయం ధర్మం ఒక మారల్ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ లేకుండా కేవలం డబ్బుతోనే గ్రీడీతోనే దురాశతోనే ఇవన్నీ వాళ్ళకి వాళ్ళే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు అమరావతి అదే ఢిల్లీ వెళ్ళి వా ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నప్పుడు రాష్ట్ర సమస్య రాష్ట్ర సమస్య కాదు ఆ పర్టికులర్ సోషల్ క్లాస్ సమస్య అది రియల్ ఎస్టేట్ సమస్య అది వాళ్ళ ఆర్థికమైనట్టు పుంజుకోవడం సమస్య అది వాళ్ళ సమస్యను అర్థం లేని సమస్యని ఢిల్లీలో వెళ్ళి చెప్తున్నప్పుడు మనం న్యాయబద్ధమైనటువంటిది ధర్మబద్ధమైంది ప్రజాస్వామ్యంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు అన్యాయం జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఢిల్లీలో వెళ్ళి అక్కడ మిగతా అక్కడ మీడియాని కానీ అక్కడ నాయకులను కానీ అక్కడ అందరికీ మన ప్రాబ్లమ్ చెప్పుకుంటే ఎంతైనా మంచిదని ఆలోచించి ఈ ఆలోచనతో మేము ఉన్నాం ఒకటి దీనికి ప్రజా సంఘాలు విద్యార్థులు యువకులు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా రాజకీయ నాయకులు అందరూ కలిసి వస్తే తప్పనిసరిగా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి అందరూ ఏక నిశ్కృత నిశ్చయంతో దీనికి అందరూ ముందుకు రావాలని నా యొక్క కోరిక రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అండి ఇది చూశారు కదా ప్రొఫెసర్ గారి అంతరంగం ఆయన ఒక్క అభిలాష కాదు ఇది ఇది రాష్ట్రానికి మంచి జరగాలన్న ప్రధానమైన సంకల్పం ఇది ఒకవైపు అమరావతి రైతుల పేరిట ఢిల్లీ వెళ్ళి తమ నినాదాన్ని వినిపించి తమకేదో అన్యాయం జరుగుతోంది అది ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యగా చెప్పిన నేపథ్యంలో అదంతా ఒక ఎత్తు అయితే విశాఖపట్నం పరిపాలన రాజధానికి అవ్వాల్సిందే విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే రాష్ట్రాభివృద్ధి జరుగుతుంది విశాఖపట్నం ఒక్కటే కాదు ఉత్తరాంధ్ర ఒకటే కాదు రాష్ట్రాభివృద్ధి జరుగుతుందన్న ప్రధానమైన డిమాండ్తో మేధావ వర్గం ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది అందరి సహకారంతో ఢిల్లీ వెళ్ళి తమ వాదాన్ని వినిపించాలి ఆ అసలైన నిజం ఇదే నేను చెప్పాలన్నదే తమ అభిలాష అని ప్రొఫెసర్ ఏదైతే విజయ్ కుమార్ చెప్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వారి ఆలోచన విజయవంతం కావాలని విశాఖ పరిపాలన రాజధాని కావాలని అందరూ కోరుకుందాం అలాగే అమరావతి రైతులు నిజంగా రైతులకే గనక ఉంటే వారికి కూడా న్యాయం జరగాలని అభిలషిద్దాం మొత్తమే చూసుకుంటే మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలన్న ప్రధానమైన డిమాండ్తో మేధావర్గం చేస్తున్న ప్రయత్నం సఫలం కావాలని ఐ డ్రీమ్ కోరుకుంటుంది కెమెరామెన్ మూర్తితో ప్రసాద్ ఐ డ్రీ మీడియా Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-966-66.